நீ எங்கள் ஆட்சியே கிளைச்சாலும் பரவாயில்ல நாங்கள் எங்களோட அந்த சமூக நீதி கருத்தோ இந்த திராவிட கருத்துக்களில் வந்து நாங்கள் ரொம்ப வந்து உறுதியாக இருப்போம் ஸோ ஒரு ஆட்சியவே நாங்கள் வந்து விட்டு கொடுக்கறதுக்கு ரெடி நம்மளோட நம்மளோட ஐடியாலஜிக்காக அப்படின்னா ஒரு ஸ்கீம் நாங்கள் இது கலைஞருக்கு பேனா வைக்கிறதுக்கான வேகம் வந்து இதில் இல்லையேன்னு கேட்குறாங்க அதிமுகல வந்து இந்த மகளிரும் வந்து அந்த ஒரு கோடி பெண்கள்ல வரமாட்டாங்களா இல்ல அவங்களுக்கு வந்து அந்த கணக்கே தெரியல திருப்பி அந்த டேட்டாவே தெரியல அனாமலிக்கு வேணா நான் இப்பயே சொல்றேன் அந்த டேட்டா எல்லாம் அனுப்பிச்சு வச்சனா தெரியும் இந்த செவன்டி பெர்சென்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன் எல்லாம் கிடையாது பேருந்துல இலவச பயணம்னு சொல்லிருக்கீங்க அனைத்து பெண்களும் போறாங்க ஐடில ஒர்க் பண்ற ஒரு பெண் கூட பஸ்ல டிராவல் பண்ணா இலவசமா பயணிக்கும் அந்த இடத்துல நீங்க அந்த ஒரு வித்தியாசத்தை வேறுபாடு பாக்கலையே இதுல மட்டும் ஏன் பாக்க அவர் வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் கைகூலியா மட்டும் தான் இங்க வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரே தவிர்த்து ஒரு கவர்னர் வேலையை அவர் பார்க்கவே கிடையாது அவ்வளோ அக்கறை மாணவர்கள் மேல அவரோட அக்கறை இருந்துச்சு அப்படின்னா மாணவர்களோட கான்வர்கேஷனுக்கு வந்து எவ்வளோ லேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மாணவ அந்த கான்வர்கேஷன் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகணும் இல்லைங்களா அதை வந்து அதுக்கு போகாம ஊட்டியில உட்காந்துட்டு இருந்தாரு அதே வேலையை வந்து இப்ப அதிமுகவும் பண்ணுது அது ரொம்ப அசிங்கமான ஒரு விஷயம் அவங்க அவங்களோட கட்சி பேர்ல இருந்து அண்ணாவையும் திராவிடத்தையும் அவங்க எடுத்துறது தான் சரி இது இப்படி எல்லாம் பேசுறதுக்கு கலைஞர் மகளிர் உதவித்தொகை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தும் போது அதற்கான வரவேற்பு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய சில நிபந்தனைகளுக்கு கடுமையான விமர்சனங்கள் வந்திருக்கு அதில் கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எவ்வளோ பேருக்கு அது போய் சேரும் அப்படிங்கிற கேள்வி வருது நம்ம இடஒதுக்கீடாக இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தாலும் அதில் சிலர் பொருளாதார அடிப்படையில் முன்னேறி வந்தாலும் அந்த சமூகத்தையும் நம்ம புறந்தள்ளிடுறது இல்லை அவங்களுக்கான இடஒதுக்கீடை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த விவகாரத்தில் எதற்காக இவ்வளோ க்ரைட்டீரியா வச்சு நிறையா ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுன்றது வந்து ஒரு அந்த ஃபில்ட்ரேஷனை எப்படி வந்து ஒரு பிம்பம் கட் பிம்பத்தை வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து ஒரு எக்ஸ்க்ளூஷனரி ஃபில்டர் அப்படியாது அதாவது நிறையா பேர் இந்த திட்டத்துலேருந்து வெளியே தள்ளுற மாதிரியான ஒரு ஃபில்டர் அப்படின்ற ஒரு பிம்பத்தை வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் டேட்டாஸ்லாம் வச்சு பார்த்தோம்னா அது அப்படி கிடையாது ஸோ ஒவ்வொரு க்ரைட்டீரியாவே போவோமே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம அந்த அந்த வருவாய் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு மேலே அந்த இது பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நபார்டு அப்படின்ற ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்குது அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தமிழ்நாட்டில் கிராமப்புற மக்கள் இருக்காங்களே அதில் பெர் கேபிட்டா இன்கம் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்க்கும் இன்கம் எவ்வளோ பார்த்தோம்னா எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் அதே மாதிரி பெர் கேபிட்டா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒவ்வொரு ஆளும் மாதத்துக்கு செலவழிக்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ நம்ம ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறப்ப அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ அந்த செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல வந்து கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜே வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் மாதம் மாதம் அந்த பெண்களுக்கு அப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்மளே அவங்களுக்கான செலவை வந்து நம்ம கொடுக்குறப்ப அது வந்து எப்படி டெரீடைரக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஒன்று வந்து பெண்களோட நியூட்ரிஷனாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்களோட வெல்பிங் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கான இது ஸோ அந்த அந்த இன்கம் கிரைட்டீரியா அப்படின்றது வந்து குறிப்பாக கிராமப்புற மகளிருக்கு வந்து இது வந்து பெருசாக வந்து இது வந்து அடிப்படாது நிறையா பேர் வந்து உள்ள தான் கூட்டிகிட்டு வரும் அப்போ வந்து கிராமப்புறத்தையும் நகர்ப்புறத்தையும் தமிழ்நாட்டில் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா அர்பன் இப்போ வந்து எயிட் தௌசண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே வந்து அது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு மேலே அந்த லிமிட்டுக்கு மேலே போகணும்னா இட் ஷுட் பி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் தேட் ஆஃப் ரூரல் ஆனால் அர்பன் வந்து இட்ஸ் நாட் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் ஏன்னா நம்ம வந்து ரூரலில் வந்து நிறையா ஃபெசிலிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணி அங்கே இருக்கிற அந்த கனெக்டிவிட்டி அதாவது பஸ்ஸு ட்ரெயின் எல்லா கனெக்டிவிட்டியும் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து ஈக்குவல் ஈக்குவல் இல்லைனாலும் கிட்டத்தட்ட சமநிலைக்கு வந்து கொண்டு வந்துட்டோம் அதனால் நகர்ப்புற இருக்கிற மகளிரும் வந்து நிறையா பேர் இந்த திட்டத்தில் இந்த கிரைட்டீரியாவில் உள்ளதாக வருவாங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு அடுத்து கார் ஓனர்ஷிப் கார் ஓனர்ஷிப் இந்தியாவில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலே நூறில் எட்டு பேர் கிட்ட மட்டும் தான் கார் இருக்குது அதுவும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆறு புள்ளி அஞ்சு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அவுட் எவ் ஆஃப் ஃபார் எவ்ரி ஹண்ட்ரட் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து டூ வீலர் ஓனர்ஷிப் தான் அதிகம் கார் ஓனர்ஷிப் கம்மி அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து சொந்த சொந்த யூஸுக்கான கார் மட்டும் தானே தவிர்த்து வாடகை காரில் ஓட்டுறதோ இல்லை அந்த வந்து டாக்ஸிக்கு வந்து கார் இருக்கிறதோ ஸோ இப்போ அது உங்களோட இன்கம் அப்பயுமே வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கம்மியாக இருக்குது நீங்கள் வாடகை கார் தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கீங்க அதுவும் பர்சனலுக்காக இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஓலாவோ
வழக்கமாக நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு முறையோ ரெண்டு முறையோ பயன்படுத்துகிற வீடுகள் அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு முந்நூறு யூனிட்டுக்கு மேலே போகவும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி பெண்கள்லாம் பாதிக்கப்படுவாங்க தானே நம்ம புள்ளி விவரங்கள் படி இந்த முடிவு எடுத்தாலும் கூட சில நேரங்களில் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நம்ம பார்க்கலையோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அவங்களோட இன்கம் லிமிட் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது அது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு மேலே இருக்கா இல்லையான்றது பார்ப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்க்கு மேலே போகிற அப்படின்ற நம்பர் ஆஃப் வீடு இருக்கு இல்லையா அந்த பர்சன்டேஜ் இந்த டோட்டல் பர்சன்டேஜ் புள்ளி விவரங்கள்லேயே பார்த்தோம்னா அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்க்கு மேலே போகிறது வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தோம்னா இட் வில் பி எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஏதாவது அங்கே இங்கே ஒருத்தங்க மட்டும் தான் இருப்பாங்களே தவிர்த்து நம்ம ஒரு பாலிசி அப்படின்னு போகிறப்ப வந்து மெஜாரிட்டிக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தான் போக முடியும் எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஏதாவது அவங்களுக்கு ரொம்ப தேவையாக இருக்குது இப்போ சிஎம் அவங்களோட ஒரு இன்டர்வியூ சாரி இன்டர்வியூ இருந்தது இல்லையா இன்டர்வியூ கிடையாது அவங்களுக்கும் கலெக்டர்ஸ்க்கும் ஒரு மீட்டிங் நடந்துச்சு இல்லையா அந்த மீட்டிங்கில் அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சில பேருக்கு சில அந்த க்ரைட்டீரியாவை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதோ இல்லை அவங்களுக்கான அந்த ஆத் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா உடனே அவங்களுக்கு வந்து அந்த திட்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடாதீங்க அந்த வாங்கி கொடுத்து பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இது வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணப்பட்ட கிரைட்டீரியா கிடையாது இல்லை இன்னொன்று நீங்கள் சொன்னீங்க கிராமப்புறம் நகர்ப்புறம்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ ஒரு இருபது இருபதாயிரம் ரூபா மாதம் வருமானம் அப்படின்னா கிராமப்புறங்களுக்கு அது போதுமானதாக இருக்கலாம் நகர்ப்புறங்களில் அதுவும் சென்னை மாதிரி நகரங்களில் இன்னைக்கு ஒரு வாடகை வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா வாடகையே வந்து பத்தாயிரம் வரையும் வந்துடும் அவங்களுடைய செலவெல்லாம் போக கையில் மீதி பணமே இல்லாத நிலைமை தான் இருக்கும் அப்படிப்பட்டவர்களையும் நம்ம கவனிக்கணும் வெறும் புள்ளி விவரங்கள் அடிப்படையில் மட்டுமே இது பண்ணுறது சரியாக இருக்குமா அந்த புள்ளி விவரங்களை வச்சு தானே நம்ம வந்து ஒரு டேட்டா இப்போ பாருங்கள் ரிசர்வேஷன் பற்றி நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னதுனால அந்த புள்ளி விவரங்களை வச்சு தான் நம்ம வந்து ரிசர்வேஷனை கொண்டு வரப்பட்டுச்சு எந்த கம்யூனிட்டிக்கு வந்து கம்மியாக ரெப்ரஸன்ட் ஆகியிருக்காங்க அதை வந்து நம்ம வந்து இமோஷனலாக கொண்டு வரல அதை வந்து டேட்டா பார்க்குறோம் யார் யாரும் ஒரு இப்போ வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்னா இப்போ நீங்கள் இடஒதுக்கீடுன்னு சொல்லும் போது இப்போ ஓபிசி பிரிவினர் கிரீமி லேயர்னு சொல்லி ஒரு உச்சாரம்பு வச்சிருக்காங்க அது கூட வேணான்னு சொல்லக்கூடிய திராவிட இயக்கங்கள் தான் திமுக உட்பட எல்லாருமே அதையே நீக்கணும் ஓபிசி பிரிவுல யாரோ ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தர் இந்த அளவுக்கு முன்னேறிட்டாங்கன்னா அதை வச்சு நம்ம ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தை பார்க்க முடியாதுன்னு நம்ம உச்சவரம்பு வேணான்னு சொல்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது ஏன் இந்த திட்டத்தில் மட்டும் இவ்வளவு அர்பன் <laughs> இன்னொரு டேட்டா அந்த இன்ஈக்வாலிட்டி இன் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு டேட்டா வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கமிஷன் பண்ண ஒரு டேட்டா அதில் என்ன அந்த டேட்டாவில் என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே நீங்கள் பெர் மந்த் நீங்கள் வந்து சம்பாதிக்கிறீங்கனாலே அது யூஆர் இந்த டாப் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இந்தியா பாப்புலேஷனில் ஓகே வேஜனிங் அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அதை விட கம்மியாக தான் சம்பாதிக்கிறாங்க இன்றைக்கி எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கலாம் ஆனால் என்னை விட நம்ம நிறையா பேர் நைன்டி பர்சன்டேஜ் என்னை விட கம்மியாக சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கான தேவைகள் அதிகமாக இருக்குது இந்த திட்டத்தில் ஸோ எப்போவுமே நமக்கு வந்து நமக்கு வர பிரச்சனை மட்டும் தான் ரொம்ப பெருசாக தெரியும் அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு நாளைக்கு சம்பளம் போச்சுன்னா எனக்கு அது பெருசாக தெரியும் ஆனால் நம்மளை விட ஒருத்தங்களுக்கு தேவை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நமக்கு வரணும் அதுவும் அதுக்கு தான் வந்து நான் திருப்பி திருப்பி டேட்டா கிட்ட போகிறேன் ஸோ டேட்டாவை வந்து <laughs> 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 மகளிர்ட்டம் <laughs> திமுக வந்து அவங்க வந்து கிரீமி லேயர் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லியிருந்தா 
அப்போ நம்ம நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு ஆனால் இது வந்து ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்கீமாக இருக்கிறப்ப எக்கனாமி வச்சு தான் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் குடும்ப தலைவர்களுக்கான அவங்களோட உரிமையை பெறுவதற்கான ஒரு தொகை தான் இதுன்றதுனால தான் உரிமை தொகைனே சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் இந்த இடத்துல என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கோ இல்லை இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறவங்களுக்கோ இதை ஏன் தரலன்னு யாருமே கேள்வி கேட்கல கேள்வி கேட்கவும் கூடாது ஆனால் இதில் நீங்கள் இன்னொரு கிரைடீரியாவில் ஒரு எக்ஸம்ஷனும் கொடுத்துருக்கீங்க ஏற்கனவே வந்து முதியோர் உதவித்தொகை பெறுபவர்கள் இல்லை ஆதரவற்றோருக்கான உதவித்தொகை பெறுபவர்கள்லாம் இதில் தகுதியற்றவர்களாக கருதப்படுறாங்க அது எந்த விதத்துல நியாயம் ஏன் அப்படினா ஏற்கனவே வந்து அந்த ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் ஸ்கீமா இருக்கட்டும் இல்ல அந்த விடோ ஸ்கீமா இருக்கட்டும் அந்த கைம் பெண்கள் அந்த வாங்குற ஸ்கீமா இருக்கட்டும் அதுல அவங்க வந்து ஆல்ரெடி அந்த பெண்கள் வந்து கவர் பண்ணப்படுறாங்க கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்ல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு காஸ் வந்து என்ஷூர் பண்ணப்படுது அவங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது போதுமா நீங்களே சொல்லுங்க அது இல்ல இல்ல அது முடிச்சிரனே சோ அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி கிடைக்குது ஆனா அதுவும் கிடைக்காம பெண்கள் இருக்காங்க ஸோ அவங்க இது இது என்ன இது இந்த ஸ்கீமை நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாலே பே யூனிவர்சலாக வந்து ஐ மீன் யூனிவர்சலாக ஒரு பேசிக் இன்கம் இந்த அட்லீஸ்ட் இந்த குறைஞ்சபட்சம் இன்கம் வந்து அந்த மகளிர்களுக்கு இருக்கணும் அந்த குறைஞ்சபட்சம் இன்கம் கூட யாருக்கு இல்லை அந்த குறைஞ்சபட்சம் வருவாய் கூட யாருக்கு இல்லையோ அவங்க கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது தானே நியாயம் இப்போ ஒருத்தங்க வந்து ஆல்ரெடி ஒருத்தங்க ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்குது இன்னொரு பொண்ணு பொண்ணுக்கு அந்த ஆயிரம் ரூபா கூட கிடைக்கல அப்படின்றப்ப அந்த கிடைக்காத பொண்ணுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதுதான் இவளோட ஃபஸ்ட்டு கிரைடீரியா ஸோ அந்த அந்த அதுக்காக தான் அந்த மாதிரியான எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துருக்கு அதுலயுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசபிலிட்டி இருக்க மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்து அந்த டிசபிலிட்டி ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அவங்க அவங்களுக்கான தேவைகள் அதிகமா இருக்கும் அவங்க இன்னும் வந்து ஒரு வல்னரபிளான பாப்புலேஷன் அந்த இடத்துல அதனால அவங்கள வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இது வந்து சும் சொல்லுவோம்ல வேர்டிக்கல் ஹாரிசாண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுல வந்து ரெண்டையுமே கொண்டு வந்து ஒரு ஒரு அந்த இரு சமுதாயத்தில் இருக்க அந்த படிநிலை படிநிலையா இருக்கட்டும் அதுல சப் கிளாஸஸ் ஸோ இப்போ வந்து பெண் அப்படின்னாலே வந்து அதுல வந்து திருப்பி அதை டிவைட் பண்ணி யாருக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரொம்ப மைக்ரோஸ்கோபிக்கா போய் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கணும் இப்போ அந்த ஆயிரம் ரூபா கூட கிடைக்காம அத்தனை பெண்கள் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்காவது கிடைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஸ்டெப் தான் இது இது விமர்சனங்கள் எதிர்கட்சிகளுடைய விமர்சனத்துக்குள்ளாக இருக்கு கடுமையா அதிமுகவும் விமர்சிக்கிறாங்க பிஜேபி விமர்சிக்கிறாங்க இதில் அண்ணாமலையோட விமர்சனம் என்னன்னு பார்க்கும்போது எண்பது சதவீதம் பேருக்கு இதுல இருந்து பயனளிக்காம போகலாம் திமுக உறுப்பினர் அட்டை வேணும்னு ஒரு விதியை கூட சேர்த்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விமர்சனத்தை முன் வைக்கிறாரு எப்படி பாக்குறீங்க இந்த ஒரு கோடி பேர்ல ஒரு கோடி பேர்ல வந்து அவருக்கு பிஜேபியில இருந்து எந்த மகளிரும் கிடையாதா சரி பிஜேபி இல்ல வேணா கண்டிப்பா இருக்க மாட்டாங்க கட்சியிலே இல்ல அதிமுகல வந்து எந்த மகளிரும் வந்து அந்த ஒரு கோடி பெண்கள்ல வரமாட்டாங்களா இல்ல அவங்களுக்கு வந்து அந்த கணக்கே தெரியல அனுப்பிச்சு <laughs> ஒரு கோடி பெண்களுக்கு என்னால கொடுக்க முடியும் உறுதியா சொல்ல முடியும் ஆனா டேட்டா என் கையில எங்க கையில இருக்கு எங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை மகளிர் இது கீழே வராங்க எத்தனை மகளிர்க்கான தேவைகள் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு இன்னொரு பார்வை முன்வைக்கப்படுது கடந்த காலங்களில் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தப்ப கலர் டிவி கொடுத்தப்ப இந்த மாதிரிலாம் பாக்கலையே டிவி இருந்த வீடு கூட போய் சேர்ந்திருக்கு எல்லார் வீட்லயும் டிவியை கொண்டு போய் சேர்ந்தாங்க அப்படி இருந்த திமுக இப்படி மாறி இருக்கு யா ஸோ உங்களோட இது நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா இனிஷியலாக நம்மளோட டிஎம்கேஓ சர்க்கிட்ட ஒரு திரவிடியன் ஒரு அந்த மரபு திராவிட மரபில் என்ன சொல்லுவோன்னா அந்த யூனிவர்சலாக கொடுக்கணும் எப்போவுமே டார்கெட்டடாக போகக்கூடாதுன்றது நம்மளோட ஆரம்ப காலகட்ட ஒரு ஒரு கோட்பாடுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிற இந்த டிவியாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த பிடிஎஸ் ரேஷன் கடைகளாக இருக்கட்டும் அரிசி அப்படிலாம் வந்து அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயம் பேசிக் நெசசிட்டி அந்த சோறு இருந்தால் தான் அந்த மனசை வந்து வாழ்வான் அப்போ வந்து எல்லாருக்கும் ஏன் கொடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யாரும் மிஸ் அவுட் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு கொடுத்தோம் அண்ட் அன்றைக்கி வந்து இந்த டேட்டா இவ்வளோ தீவிரமாக நம்மளால் டேட்டா கலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சா அப்படின்றது வந்து ஒரு கேள்விக்குறியான விஷயம் தான் ஸோ அதனால தான் வந்து அன்றைக்கி வந்து யூனிவர்சலாக போனோம் அங்கே யாராவது பேருந்தில் இலவச பயணம்னு சொல்லியிருக்கீங்க அனைத்து பெண்களும் போகிறாங்க ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு பெண் கூட பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணால் இலவசமாக பயணிக்க முடியும் <laughs> <laughs> 
ஒரு இது என்ன ஒரு பாத்வே கொடுக்கணும் இல்லைங்களா அதுக்கு தான் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து அந்த பஸ் பாஸை வந்து நம்ம வந்து கட்டணம் இல்லாமல் கொடுத்தோம் அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து இந்த பஸ்ஸில் வந்து கட்டணம் இல்லாமல் பேருந்து பயணமும் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த மொபிலிட்டிக்கு தான் ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த வாய்ப்பை நோக்கி அவங்க போகணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த மொபிலிட்டி இருக்கணும் அந்த பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் ட்ரெயினாக இருக்கட்டும் அது இருக்கணும் அதுக்காக தான் அது கொடுக்க முடியுது முதலமைச்சரே ஒரு முறை சொல்லியிருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட மாதம் ஒன்றுக்கு அறுநூறு ரூபாய்க்கு மேலே கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ரூபா கிட்ட அவ்வளோ சேமிக்க முடியுதுன்னு சொல்லும்போது அங்கேயும் ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்குது நீங்க போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு அந்த நஷ்டத்தை வந்து அரசு கொடுக்குறாங்க அங்கேயும் இதே அளவுக்கான பணம் இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது அங்க மெயின்டைன் பண்ணப்பட்ட அந்த யாருக்கும் எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்ல பெண்களா இருந்தால் நீங்க டிக்கெட் எடுத்து போகலாம் இலவச டிக்கெட்ல போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த இடத்துல மட்டும் அந்த கட்டுப்பாடு வருது கேள்வி என்னவா இருக்கு அப்படின்னா திமுக தன்னுடைய அந்த அடிப்படையான சமூக நீதி அப்படிங்கறதுல இருந்து மாறி படிப்படியா நாளைக்கு பிஜேபி மாதிரி இலவசங்களுக்கு எதிராக ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்குமோ கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க அது எப்படி இலவசங்களுக்கு எது இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி திமுக வந்து இலவசங்களுக்கு எதிராக ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது இலவசம்னே சொல்லக்கூடாதுன்றது தான் எங்களோட ஒரு கோட்பாடாக இருக்குமே அது வந்து ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் அப்படின்றது மக்கள் நல ஓகே ஆ மக்கள் நலத்திட்டம் அப்படின்றது தான் நம்மளோட கோட்பாடு அப்படி இருக்கிறப்ப அப்படி அது அகேன்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கவே தேவை கிடையாது ஏன் அப்படின்னா அதுவும் இவ்வளோ சீக்கிரம் கொண்டு வந்திருக்கணும் தேவை கிடையாது ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அனைவருக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த கொஸ்டின் நான் அட்ரஸ் லேட்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்துடுறேன் திமுக வந்து இது வந்து என்ன சொல்லியிருந்தது இந்த குறிப்பாக இந்த கலைஞர் உரிமை தொகை அப்படின்றது வந்து அடுத்த பத்து வருஷத்தோட ஒரு தொலைநோக்கு பார்வைகள் தொலைநோக்கு இலக்குகள் அப்படின்ட்டு ஏழு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் ஒரு பாயிண்ட் தான் இந்த வந்து கலைஞர் உரிமை தொகைன்ற பாயிண்ட் ஸோ அண்ணாமலை வந்து திருப்பி திருப்பி அதான் அவர் வந்து தயவு செஞ்சு பாலிடிக்ஸ் வந்து ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்கள் அட்லீஸ்ட் எங்களுக்கு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அவர் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணலாம் அது என்னென்னா அவர் வந்து திருப்பி திருப்பி ரெண்டு வருஷம் லேட் ரெண்டு வருஷம் லேட்லாம் கிடையாது நாங்கள் வந்து வந்த உடனே பண்ணுவோம்னு சொல்ல அடுத்த பத்து வருஷம் இது வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கான பார்வை அப்படின்னு சொன்னால் வந்து ரெண்டு வருஷத்தில் பண்ணிட்டோம் அண்ட் வரும்போது வந்து தமிழ்நாட்டை வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு செழிப்பான ஒரு இடத்துல வந்து வந்து அதிமுக அரசு வந்து விட்டுட்டு போகலை ஓ கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் கோடி கடன் இருந்துச்சு அதுக்கான கடன்களை கட்டிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து அந்த அந்த எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷனை வந்து கொஞ்சம் பெட்டர் ஆக்கிட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கிறப்ப இப்போ நான் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்குறேன் அப்படின்றப்ப என்ன ஆகும்னா இப்போ வந்து எப்படி அதிமுக அவங்க வந்து அந்த தாலிக்கு தங்க திட்டத்தில் விண்ணப்ப கிட்டத்தட்ட மு லட்சம் விண்ணப்பங்களை வாங்கிட்டு பண்ண முடியாமல் அப்படியே கிடப்பில் வச்சுருந்தாங்களோ அப்படி தான் நாங்களும் பண்ணியிருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால தான் முதல் கட்டமாக யாருக்கான தேவைகள் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்து அவங்கள டார்கெட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து இந்த நல்ல திட்டம் கொண்டு <laughs> 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 நம்மளோட ஐடியாலஜிக்காக அப்படின்னா ஒரு ஸ்கீம் தாங்க இது இந்த ஸ்கீமை நாங்கள் வந்து இன்னும் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சுமே நம்ம இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தா இன்னுமே பெருசாக இதாக இருக்காது ஏன்னா நாங்கள் பத்து வருஷம் சொல்லியிருந்தோம் பத்து வருஷ ரெண்டு வருஷத்தில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டோம் ரெண்டு வருஷத்தில் ஏன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோன்னா இது நம்மளோட எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் கொஞ்சம் பெ பெட்டர் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம ஆரம்ப கட்டமாக வந்து இனிஷியலாக யாருக்கு ரொம்ப தேவையோ அப்படின்றதுனால போய் அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் பண்ணியிருக்காங்களே தவிர்த்து இதில் வந்து திருப்பி பிஜேபியில் பிஜேபியோட ஐடியாலஜிக்கு நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்னா வந்து பிஜேபி வந்து குஜராத் எலெக்ஷனும் சரி கர்நாடக எலெக்ஷன்ஸும் சரி எல்லா எலெக்ஷன்லையும் திருப்பி திருப்பி அவங்க வந்து இந்த சமூக ஐ மீன் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் வந்து கொச்சப்படுத்தி தான் பேசினாங்க ஆனால் குஜராத்தில் என்ன பண்ணாங்க சிலிண்டர் அந்த பேர் என்ன பக்கெட்டு அதெல்லாம் கொடுத்தாங்க ஃப்ரீயாக ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் பற்றி எலெக்ஷனுக்காக மட்டும் இந்த மாதிரியான வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸை வந்து கையில் எடுக்கிறது தான் குஜராத்தை தவிர்த்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வர்றப்ப அவங்களோட ஃபுல் ஃபோக்கஸே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மக்கள் நலத்திட்டங்கள் தான் அவங்களோட ஃபுல் ஃபோக்கஸாக இருந்திருக்கு ஆரம்ப காலகட்டங்களையும் சரி இப்பயும் சரி ரெண்டு விஷயம் ஒரு நாட்டோட முன்னேற்றத்துக்கு ஒன்று வந்து இந்த எக்கனாமிக் குரோத் இன்னொன்று
அப்படின்றது தான் நம்மளோட திராவிட மாடல் அதுக்காக தான் இப்பயுமே இந்த திட்டமுமே அப்படிதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு தேவையோ யாருக்கு இல்லையோ அவனுக்கு தானே கை கொடுத்து நம்ம தூக்கி விடணும் கோவிடு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து ஒரு அப்போ வந்து என்எஸ்எஸ்ஓ சர்வே அப்படின்னு ஒன்று எடுப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த சர்வே என்ன ஆச்சுன்னா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த கிராமப்புற மக்களில் கிராமப்புறத்தில் வந்து எப்போவுமே அந்த டிமாண்ட் இருக்குல்ல அந்த அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அந்த டிமாண்டே வந்து மக்கள் கிட்ட கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ என்றைக்குமே வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷத்தில் அந்த மாதிரி டிமாண்ட் கம்மியானதே கிடையாது அப்படின்னா மக்கள் வந்து போய் வாங்குகிற விஷயங்கள் வந்து கம்மியாகுது அவனுக்கு அவனுக்கு வந்து தேவைகள் வாங்கவே மாட்டான் ஏன்னா அவன்கிட்ட காசு இருந்தால் தானே வாங்குவான் ஒன்று அப்படி என்ன ஆச்சுன்னா அந்த சர்வே வந்தோடனே இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சர்வே வருதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று என்ன காரணம் இருக்குது அப்படின்னு போய் பார்த்து அந்த காரணத்தை சரி பண்ணலாம் மக்கள் கிட்ட இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த சர்வேயோட அந்த ஹெட்டு அவங்கள வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருமே ரிசைன் பண்ணிட்டு போனான் ஸோ பிஜேபியோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா மக்கள் நலனமே கிடையாது அவனுக்கு வந்து ஒரு பிஆர் கம்பெனி மட்டும் தான் நடத்துகிறாங்க அவங்களோட இமேஜ் எப்படி பில்ட் பண்ணுறது ஆர்எஸ்எஸ் எப்படி வளர்க்குறது மட்டும்தான் அவங்களோட நோக்கமே தவிர்த்து மக்கள் நலனாக இருந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு போய் பார்த்துருப்பான் என்ன பிரச்சனை ஏன் மக்கள் கிட்ட டிமாண்ட் கம்மியாக இருக்குது ஏன் அவங்களால வாங்க முடியல திங்ஸ்ன்னு போய் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன தேவையாக பண்ணியிருப்பானே தவிர்த்து இந்த மாதிரி அந்த என்எஸ்எஸ் ரெண்டு பேர் குவிட் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப தப்பான விஷயம் அதுவும் கோவிடுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த சங்கர் படம் டைலாக் இருக்கும்ல த ரிச் ஆர் கெட்டிங் ரிச் அந்த புவர் ஆர் கெட்டிங் புவர் அந்த ரொம்ப அது ரொம்ப அந்த கேப் இருக்குல்ல ரொம்ப பணக்காரங்களாக இருக்கிறவங்களும் ஏழையாக இருக்கிறவங்களுக்கான கேப் வந்து ரொம்ப வைடன் ஆகிட்டே இருக்குது அது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் சொல்லுவாங்க கே ஷேப்டு அப்படின்னு கேனால் மேலே ஒரு கோடு போது கீழே போகுது ஸோ அப்படி டைவர்ஜ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு அந்த கேப் வந்து கம்மியாக ஆகலை ஸோ அந்த கேப்பு கம்மியாகணும் அப்படின்னா ஒன்று எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம வந்து மக்களுக்கு வந்து கொண்டு போய் வந்து கொடுக்கணும் அதுக்கான வேலை அதுக்கான முன்னெடுப்பும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்ருக்கு கிட்டத்தட்ட பல லட்சங்கள் வே வேலை வாய்ப்புகளும் இந்த ரெண்டு ஆட்சியிலே வந்து கொடுத்துருச்சு அத்தனை இண்டஸ்ட்ரீஸ் தமிழ்நாட்டை நோக்கி வந்துட்டுருக்கு அத்தனை வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கிட்டுருக்கோம் அது ஒன்று இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஒரு பூஸ்ட் எப்படி நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஒரு நோய் வருது வரப்போது வ வரும் லெஃப்ட் நமக்கு நிறையா வைரஸ் நிறையா வேக்சினேஷன்ஸ்லாம் போட்டுட்ருக்கோம் தடுப்பூசி அது என்னென்னா நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டமை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பூஸ்ட் ஒரு கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஆயிரம் ரூபாவை பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு கேப்பை கம்மி பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ஆயிரம் ரூபா வந்து ஒரு பெரிய என்ன ஒரு பூஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் திராவிட மாடல் ஆட்சின்னு சொல்கிறீங்க இந்த ஐம்பது அறுபது ஆண்டு காலத்தில் தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு நாங்கள் தான் பெரிய பங்காற்றி இருக்கிறோம்னு திமுக தலைவர்கள் பேசுகிறாங்க இந்த புள்ளி விவரங்களை வேறு விதமாகவும் பார்க்குறாங்க ஒரு கோடி பேர் அளவுக்கு இன்றைக்கும் அரசாங்க திரும்ப வந்து ஒரு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வந்தால் தான் அவங்க குடும்ப மேம்படும் குடும்ப சூழ்நிலை நல்லா இருக்கும்னா திராவிட கட்சிகள் என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற கேள்வி திருப்பி இங்கேயே நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா தான் வந்து உதவும் என்னன்னா நம்ம இந்தியா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது எல்லாமே ஒரே 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 நிலையில தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எல்லா மாநிலங்களும் ஆனால் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் தான் ஜிஇஆர் ரேட் இருக்கட்டும்ங்களே கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோவாக இருக்கட்டும் இல்லை எத்தனை பெண்கள் வந்து எத்தனை பேர் வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படின்றதா இருக்கட்டும் இல்லை பெண்கள் வந்து சுய தொழில் ஆண்டர்பிரூனர்ஸ் இருக்காங்க அதுவாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடு தான் மற்ற மாநிலங்களை விட ஒரு பெட்டர் பொசிஷனில் இருக்குது ஸ்டாப்ல இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்னைக்கு இப்ப வந்து எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னா அன்னைக்கே வந்து நம்ம வந்து மத்த ஒரு குஜராத் நம்ம பெட்டரா இருக்கும் சொல்றீங்க ஆளுநர் இங்க படிச்சுட்டு வரக்கூடிய இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ்னா ஸ்கில்டாவே இல்ல தொழில் நிறுவனங்களுக்கு போகும்போது அங்க தேவைப்படக்கூடிய அந்த ஸ்கில்ஸ் யார்ட்டையுமே இல்ல பேருக்கு இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வராங்க வேலை செய்யறதுக்கான தகுதியே இல்லைன்னு ஆளுநர் குற்றச்சாட்டை முன் வைக்கிறது அப்படின்னா வந்து ஏன் இங்க டிசிஎஸ் இங்க வந்து ஆபீஸ் ஓபன் பண்ணுது ஏன் இங்க சிடிஎஸ் வந்து ஏன் ஆபீஸ் ஓபன் பண்ணுது ஏன் குஜராத்துக்கு போக மாட்டேங்குது இதுக்கு தான் வந்து ஆகார் பட்டேல் அப்படின்ற ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து ஒரு கட்டுரை எழுதுறாரு என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலா அது வந்து பட்டேல் சமுதாயத்தோட ரிசர்வேஷன் பத்தினா ஒரு ஆர்டிக்கல் அந்த என்ன சொல்ல எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குஜராத்ல வந்து இந்த மாதிரியான எந்த ஒரு நிறுவனமும் ஏன் அங்க ஓபன் பண்ண மாட்டிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்கே வந் அங்கே இருக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து என்ஜினியரிங் பெர் என்ஜினியரிங்கான அந்த தரம் அது சரியாக இல்லை இன்னொன்று வந்து ஆங்கிலம் அப்படின்றது சுத்தமாக தெரியல அப்படின்னு ஓகே ரெண்டு விஷயம்
இங்க வந்து நம்ம இன்ஜினியரிங் காலேஜஸும் ஓப்பன் பண்ணோம் இப்ப இந்த ரெண்டு ஆண்டு கால ஆட்சியில மட்டுமே கிட்டத்தட்ட அத்தனை இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இங்க வந்து ஓப்பன் ஓப்பன் பண்றதுக்கான ஒப்பந்தங்கள் போட்டிருக்காங்க நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸும் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் ஸோ அவர் இந்த ஒரு ஆளுநர் வந்து இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா முத வந்து மற்ற மாநிலங்களை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மாநிலத்தை பத்தி பேசணும் ஸோ ஆரம்ப கட்ட வந்ததுல இருந்தே அவர் வந்து தமிழ் மக்களுக்கு எதிராகவே வந்து பேசிட்டு இருக்காரு ஒன்னா அவருக்கு தமிழும் தெரியாது தமிழ் மக்கள் தெரியாது தமிழ் மண் தமிழ் மண்ணோட வரலாறு தெரியாது இப்ப இருக்கிற அட்லீஸ்ட் கான்டெம்பரரி இஷ்யூஸாவது தெரியுமான்னு பார்த்தோம்னா அதுவும் கிடையாது அவர் வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் கைகூலியா மட்டும் தான் இங்க வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரே தவிர்த்து ஒரு கவர்னர் வேலையை அவர் பார்க்கவே கிடையாது அவ்வளோ அக்கறை மாணவர்கள் மேல அவரோட அக்கறை இருந்துச்சு அப்படின்னா மாணவர்களோட கான்வர்கேஷனுக்கு வந்து எவ்வளோ லேட் பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த மாணவ அந்த கான்வர்கேஷன் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகணும் இல்லைங்களா அதை வந்து அதுக்கு போகாம ஊட்டியில உட்காந்துட்டு இருந்தாரு ஸோ அவர் சொல்றதுலாம் நம்ம பொருட்டாவே எடுத்துக்க வேணும் அவருக்கு குறிப்பு அவரோட அரசியலா அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து ஏ பொலிட்டிக்கல் பொசிஷனில் உட்காந்துட்டு நல்லா அரசியல் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவர் இறங்கி வந்து அரசியலுக்கு வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்போ சுயமரியாதை பேசக்கூடிய இயக்கமாக திமுக இருக்குது இதில் பேசக்கூடியவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இருபதாயிரம் இருபது இருபதாயிரத்துக்கு மேலே சம்பளம் வாங்குறவங்களுக்கு இது கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ரெண்டு வீடு தள்ளி இருக்கிறவங்களுக்கு இது கிடைக்கும் எனக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கோபம் வரும் ப்ளஸ் வந்து இன்னொன்று இன்னமும் மக்களை வந்து கையேந்த நிற்க வைக்கிறாங்க திராவிட கட்சிகள் அப்படிங்கிற விமர்சனமும் முன் வைக்கிறோம் கையேந்த வைக்க வைக்கிறாங்க இது இது தாங்க இப்போ சொன்னாங்கன்னா ரிசர்வேஷன் இப்போ தமிழ்நாட்டில் கூட ரிசர்வேஷனுக்கு எதிர்த்து பெருசாக இப்போ நான் ஒரு காலேஜ் தான் தே தேனியில் படித்தேன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே வந்து ரிசர்வேஷனுக்கு எதிராகலாம் பெருசாலாம் பேச மாட்டேன் ஆனால் தமிழ்நாட்டிலேருந்து பிற மாநில ங்களுக்கு வந்து இந்த ஓபிசி ரிசர்வேஷன் எஸ்சி எஸ்டி ரிசர்வேஷன் மாணவர்கள் போறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் திருப்பி திருப்பி பிற மாநிலங்களை ரிசர்வேஷன் பத்தின புரிதல் இல்லாம அந்த மாணவர்களை வந்து ரொம்ப கொச்சப்படுத்துவாங்க ரிசர்வேஷனை வந்தால் தானே உனக்கு என்ன தெரியும் அது இதுன்ட்டு குஜராத்லலாம் நம்ம சம்பவங்கள் பார்த்தோம் நிறைய தமிழ்நாட்டில் இருந்த மாணவர் வந்து சமூக வலைதளத்தில் வந்து போட்டிருந்தார் என்ன ரொம்ப அசிங்கப்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி பாயல் அப்படின்ற ஒரு மாணவி வந்து மகாராஷ்டிராவில் வந்து இறந்து போனாங்க மருத்துவர் அவர் அவங்க ஸோ இந்த மாதிரியான எப்படி வந்து திருப்பி திருப்பி இந்த சமூக நலத்திட்டம்னா பயன்படுத்துகிறவங்களை வந்து கொச்சைப்படுத்தி கொ பேசி பேசி அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு கில்ட் கான்சயன்ஸை வந்து உருவாக்குறது அப்படின்றது வந்து இந்த ரைட் விங் ஆட்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணிட்டுருக்காங்க அதே வேலையை வந்து அதிமுகவும் பண்ணுது அது ரொம்ப அசிங்கமான ஒரு விஷயம் அவங்க அவங்களோட கட்சி பேர்ல இருந்து அண்ணாவையும் திராவிடத்தையும் அவங்க எடுத்துறது தான் சரி இது இப்படி எல்லாம் பேசுறதுக்கு ஏன் பஸ் கட்டணம் இல்லாம பேருந்து பயணத்துக்கு நம்ம திட்டத்தை கொண்டு வந்தப்பையும் அப்படிதானே அசிங்கப்படுத்தினாங்க உங்க அமைச்சரே ஓசில போறாங்கன்னு சொன்னாரு அவர் சொன்னாரு அது தப்பான விஷயம் அதுக்கு வந்து முதலமைச்சர் அவர்களே வந்து அது இப்படிலாம் பண் பேசாதீங்க அப்படின்றத சொல்லிட்டாரு இது திமுக வச்சு நம்ம பாக்குற வரைக்கும் அவங்க ஏதாவது தப்பு பண்றாங்கன்னா இமீடியட்டா அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இட்ஸ் நாட் லைக் ஒரு நம்ம ரிஜிடா கிடையாது ஏன் பெரியாரோட சித்தாந்தமே ஐடியாலஜியே என்னன்னு ஒரு பெரிய மாநிலம் இருக்கு ஒரு பெரிய நாடு இருக்கு சின்ன நாடு இருக்கு பெரிய நாடு வந்து சின்ன நாடு அப்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா சின்ன நாடு பக்கம் நிற்பேன் ஒரு புருஷன் பொண்டாட்டி இருக்காங்க பொண்டாட்டியை வந்து புருஷன் போட்டு அடிக்கலாம் பொண்டாட்டி பக்கம் நிற்பேன் அது எல்லாமே அந்த கான்டெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் ஓகேவா அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்து பேஸ்ட் அதே ஐடியாலஜியில் தான் வந்து நாங்கள் திமுக இப்போ வந்து எப்போவுமே திமுக எப்போவுமே அதே ஐடியாலஜி பேஸ்டாக தான் இருந்திருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ரிஜிடாலாக இருக்கும் தப்பு பண்ணோம்னா தப்பு பண்ணோம் ஒத்துக்கிறோம் தப்புனா அதை நாங்கள் வந்து சரி பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதானே தவிர்த்து நான் வந்து நியாயப்படுத்தலாம் விரும்பலை ஸோ இங்கே வந்து அந்த சமூக நல திட்டனை திட்டத்தை வந்து அசிங்கப்படுத்துறதுக்காக அவர் சொல்லலை அவர் வந்து இந்த ஒரு கலோக்கியெல்லாம் நம்ம பேசுவோம்ல அந்த மாதிரியான ஒரு இது சொன்னார் அந்த ஜென்ரேஷன் கேப்ன்றது இருக்குது ஸோ பெரியவர்கள் நிறையா பேர் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க தப்பு அதை மாற்றிப்பாங்க அது ஒன்றும் தப்பு அது ஒன்றும் பெரிய தப்பான விஷயம் கிடையாது <laughs> சந்தோஷமா இருக்காங்க நீங்க கேட்ட இன்னொரு விஷயம் பக்கத்து வீட்டில் எனக்கு கிடைக்கும் பக்கத்து வீட்டில் கிடைக்காது அப்படின்றது ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து இந்த இந்த பயம்ன்றது இருந்தது தான் ஆனால் இந்த ஆஃப் லேட்டாக இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நிறைய இன்டர்வியூஸ் இப்போ இந்த திட்டத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய பெண்களை வந்து போய் கேட்டாங்க இந்த மாதிரி ஸோ பெண்கள் நிறைய பெண்கள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு
குடும்ப தலைவர்களுக்கான உதவித்தொகை குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டீங்க உங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டதுன்னா சிலிண்டருக்கு நூறுரூவா உதவித்தொகை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தீங்க சப்சிடி மாதிரி கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க மாதந்தோறும் கணக்கிடப்படும் இபி அந்த கணக்கு வந்து மாதந்தோறும் கணக்கெடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இது ரெண்டுமே குடும்பங்களை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் அதையும் இன்னும் செயல்படுத்தல ஓகே ஸோ அதுதான் திருப்பி நம்ம வந்ததுல இருந்து ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்மளோட எக்கானமி நம்ம தமிழ்நாட்டோட எக்கானமியை நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்ல கலைஞருக்கு பேனா வைக்கிறதுக்கான வேகம் வந்து இதுல இல்லையேன்னு கேக்குறாங்க இல்ல இல்ல அந்த இது பட்ஜெட்டிங் எங்க இந்த பட்ஜெட்டிங் வருது அப்படின்றது டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அண்ட் கலைஞரோட பேனாவையும் இதையும் கம்பேர் பண்றது வந்து ஒரு இட்ஸ் லைக் ஒரு ஆரஞ்சையும் ஒரு யூனோ பாவக்காவையும் கம்பேர் பண்ற புதுமைக்கு <laughs> தமிழ்நாட்டில் <laughs> பெண்கள் எல்லாமே ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு தான் ஓட்டு போடுவாங்க அப்படின்னு அந்த ஐ மீன் அதிமுக சார்ந்தோ தான் ஓட்டு போடுவாங்க ஆனால் இந்த ஆட்சி வந்ததுல இருந்தே வந்து ஒரு பெண்களுக்கான ஆட்சியாக தான் வந்து செயல்பட்டுட்டே இருந்திருக்கு அது இந்த மாதிரி விலைகளை குறைக்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரு 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 அட் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் என்னாச்சுன்னா அந்த காய்கறி விலைவாசிலாம் ரொம்ப அதிகமாச்சு அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா கம்மி விலைக்கு வந்து அதை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்றதுக்கான அத்தனை அத்தனை ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்க அது வந்து மல்டிப்புள் அந்த மொபைல் கடைகளாக இருக்கட்டும் பிடிஎஸ்ஆர் இருக்கட்டும் அதெல்லாம் எடுத்தாங்க அந்த பிரச்சனை இருக்கு இங்கேயும் என்ன <laughs> சப்சிடி <laughs> காமராஜ்ரா <laughs> வீட்டில் <laughs> பொருளாதாரம் <laughs> <laughs> கல்வியை 
அலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா நியாயமானதா அப்படின்றது தான் பார்க்கணுன்றது வந்து தான் நம்மளோட வந்து ஒரு பொறுப்பாக இருக்கும் அந்த எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா எக்ஸ்க்ளூஷனரியா இன்க்ளூஷனரியா அதாவது நிறையா பேர் உள்ளே கொண்டு வரதுக்கான ஒரு கிரைட்டீரியாவா இல்லை வெளியே தள்ளுறதுக்கான கிரைட்டீரியாவா ஸோ நான் திருப்பி சொல்கிறேன் இந்த கிரைட்டீரியா வந்து டேட்டாஸ் வச்சு பார்த்தோம்னா இது வந்து எக்ஸ்க்ளூஷனரி கிடையாது ஏன்னா பெரும்பான்மையான மக்கள் நிறையா பேருக்கு வந்து இந்த உள்ள இந்த கொண்டு வந்த எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாஸ் அது கீழே தான் வராங்க அதனால இது வந்து எக்ஸ்க்ளூஷனரி கிரைட்டீரியா கிடையாது அதே மாதிரி எந்த திருப்பி அந்த நம்ம எக்கனாமிக் ரைட் நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டோட எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸை வந்து எப்படி நம்ம லோனை கம்மி பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டேட்டஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோமோ அதுக்கேற்றாப்பில் தான் நம்ம வந்து அந்த ஸ்கீம்ஸையும் கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து மக்களுக்கு எதுவும் கொண்டு போய் சேரக்கூடாது ஆல்ரெடி நிறையா கொண்டு போய் சேர்த்துட்டோம் மக்கள்கிட்ட மக்களுக்கான தேவைகள் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அதுதான் திராவிட மரபே அதுதான் இப்போ வந்து ஒரு பொண்ணு யோசிச்சு பாருங்களேன் நான் மருத்துவத்தில் வந்து ஃப்ரம் லைஃப் டு கிரேவ் அப்படின்னு அப்ரோச் இருக்கும் ஒரு குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து இறக்குற அவங்க அந்த மனுஷ அவங்க வந்து இறக்குற வரைக்கும் என்னெல்லாம் தேவை இருக்கும் அதுக்கான உதவி திட்டம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப்லேயும் என்ன தேவைகள் அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கு ஏதாவது பேரியர் இருக்கா ஏதாவது தடங்கள் இருக்கான்னு பார்த்து அந்த தடங்களில் எடுக்கிறது தான் திராவிட இயக்கத்தோட வரலாறும் சரி இப்பையும் சரி ஓகேங்களா அந்த அந்த ஒரு ஐடியாலஜி பேஸ் பண்ணி தான் இன்றைக்கி வர ஒவ்வொரு திட்டமே அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஏன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து அந்த கட்டணம் இல்லாமல் பேருந்து கொண்டு வந்தோம் இல்லையா அது இன்றைக்கி இன்னொரு பாலநிலத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த மா மகளிருக்கு வந்து மாதம் மாதம் ஆயிரம் ரூபான்றது இப்போ கர்நாடகாலையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்மளோட ஸ்கீம்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனரியான ஸ்கீம்ஸ் அதுவும் குறிப்பாக ஒரு எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் இவ்வளோ மோசமாக இருக்குது இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து நாடு முழுக்க அதிகமாக இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து அவ்வளோ கம்மியாக வச்சுருந்தோம் இல்லைங்க அது சும்மா தமிழ்நாடும் வந்து இந்தியாவோட ஒரு அங்கம் தானே நினச்சிருந்தா இவங்க வந்து ஒழுங்காக ஆட்சி நடத்தாமல் இருந்தது தான் இங்கேயும் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே பணவீக்கத்தை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருந்தோம் ஏன்னா மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுறக்கூடாது ஒரு ஒன்றிய அரசு பண்ணுற தப்புனால நம்ம மக்கள் பாதிக்கப்பட்டக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக பல நடவடிக்கைகள் எடுத்தோம் ஸோ நம்மளோட திராவிட இந்த ஐடியாலஜி பேஸ் பண்ணி தான் இன்றைக்கி எல்லா திட்டமும் இருந்திருக்கு இந்த ஆட்சியோட செயல்பாடுகளும் அந்த இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஒன் ரெவிடியன் ஐடியாலஜி தான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ